you had to come to the net to finish a point. Uh, we're talking about the 70s now, you had to come to the net every single time, basically. Uh, nowadays, they come to the net to shake hands after the match. Uh, it's, it's because of the records. They can hit the winner three, four feet behind, behind the baseline. Um, now, if you want to um, ask the challenging question whether a Federer was better than a Becker, or a Becker was uh, better than a, a Rod Laver, well, you never know. Uh, number one is a number one. There's a reason for it. Uh, he was the best player in his generation. Um, uh, but there is a... Sorry to speak so much, so you have to write a little bit. Uh, but there is a... Uh, there's one thing that calculates everything, that's tournament victories, Grand Slam victories, that's the only measurement we have. And in a Roger Federer winning 16 Grand Slam tournaments stands by itself. Uh, that's why many people, including myself, call him the greatest ever because he's won the most. That doesn't mean he's the best ever. If you see the difference. Много трудно е да се отговори на този въпрос, много трудно е да се прави съпоставка между отделните поколения, но ми задавате един изключително интересен а, въпрос. Връща, ако трябва да отговоря на този въпрос, това означава, че трябва да се върна в предишните ери на тениса, ерата на Макенрол, сам през Ленде Лагаси, може да отидем дори по-нататък. Как всъщност се прави съпоставка между тези поколения? Това, което искам да кажа, че в днешни дни тениса много се е променил и според мен основната причина за тази основна промяна в тениса е именно технологията на ракетите, които сега се произвеждат и с които сега играчите играят. Сегашните ракети ти позволяват много по-лесно да ускориш топката, много по-силно да удариш топката от по-голямо разстояние. По наше време това не беше точно така. Тогава а и във времето преди мен много често се налагаше да отидеш близо до мрежата, за да можеш да направиш точка. Сега спортистите успяват да го правят почти от аутлинията на а, игрището и в днешни дни те се приближават толкова до мрежата, колко ние се, колкото ние се приближават, но само за да се стиснат ръцете а, след мача. Ако ме питате дали мога да съпоставя Федерер в неговите най-добри изяви с самия себе си в моите най-добри изяви, мисля, че това е невъзможно. А пък и няма как да проверим дали отговора, който ще ви дам на този въпрос е правилен, защото не може такъв матч да бъде изикран. Има причина, поради която се води тази световна класация и поради която имаме номер едно в тази класация. Това, което означава всъщност да си номер едно, означава, че си най-добрия в своето собствено поколение и може би най-добрия измерител в това отношение е колко, в колко турнира от големия шлем си победил, си взел титлата. Федерер наистина се смята за най-добрия играч на момента, точно поради факта, че има 6 такива титли от турнири на големия шлем, т.е. той е спечелил най-много от тях. Елеонора Тарандова, вестник капитан. Господин Пекер, във времето, когато бяхте активен състезател, Германия изживя бум на тениса, много млади хора искаха да ви поддържават. Сега а, вие рекламирате един друг спорт, покера, или мога да го нарека спорт. Каква е ролята ви и дали имате последователи, дали какви са ви целите? Благодаря. Professional from tennis, I was for many years, in fact five years, responsible for the, the German juniors. I had a, um, a team that traveled around the world and I was teaching them and everything. Um, for example, Tommy Hassan and uh, Nicola Kiefer were part of the program. Um, but then after five years doing the same thing that I've done for so many years um, as a tennis player, uh, it got a little bit boring. I wanted to do something new. 
uh, I'm, I'm by nature, I'm a, I'm a player type of guy. I, I like chess, I like uh, backgammon, I like poker, I like this type of situations. Um, and surprisingly, I was approached by a company called Poker Stars um, to, to be part of their team and to travel the world um, playing poker. Uh, why I was interested. Uh, poker and tennis have many similarities. It's a lot about mental discipline. It's about a poker face. You cannot show your emotions to your opponent. It's about aces. You know, you don't need the first ace, you need the last ace. And uh, you know, it gave me, it gave me a, a, a thrill to, to, you know, to, to do something. That, but that was similar to tennis. Uh, and you know, since three years, I, I'm you know, not as much as tennis, but I, I play um, poker tournaments all around the world, and sometimes good, sometimes bad. But it's a, you know, it's a, it's a fun game. Uh, and uh, you know, it, it reminds me a lot of, of the days when I was traveling in tennis, because mentally it's very, very similar. Знам дали знаете, след като се отказах да играя професионално в тениса, прекарах 5 години, а, като отговарях за младежите, обучението на младежите, тенисисти в а, Германия. А, тренирах един а, отбор от а, много добри а, спортисти. Сред тях мога да посоча имена на Томи Хасен, Никола, а, Нико, Никола Хайфър. А, всъщност те са част от децата, които обучавах. Но след 5 години а, в а, това ми амплуа и след като толкова дълго се бях занимавал с тениса като спорт, започна да ми доскочавам. Самият аз а, като тип персонаж съм играч, обичам примерно да играя шах, обичам а, да се занимавам с множество спортове, в които има предизвикателство и покера определено е а, такъв а, тип игра. Така че а, Играех и покер доста активно. В определен момент с мен се свързаха представители на Poker Stars и ми предложиха да стана част от техния екип, да обикаляме и да участваме в покер турнири по света. Самият аз смятам, че покерът има много общи неща с тениса. В покера, както и в тениса, трябва да запазиш ладно кръви и в двата спорта трябва да имаш силни козове и много важно е кой ще изиграе последен а, най-силния си а, коз. Така че вече трета година се занимавам и с а, това нещо. Участвам в турнири и с а, целия свят и мисля, че ми доставя достатъчно голямо удоволствие. Нашият през предпитна към своя край и ще задам само на думата няколко заключителни изречения на господин Ейдин. Thank you very much for attending this press conference. Thank you for your interest in Zagorka's special guest, Mr. Becker. We look back to a wonderful event and we were very proud that he came to us and that he played in a very so well-suited name, uh, Boris of Obradina, the Garden of Boris. I think it was really yesterday, the Garden of Boris. Um, we are very much looking forward to next year's event. I hope you will do the same and thanks again for your interest. Благодаря ви в заключение за, изключи... за изключителния интерес към нашия турнир и към днешното събитие. Искам да благодаря на господин Бекер, че уважи а, нашето събитие. И вчера оставихме така един незабравим спомен от много хора в Борисовата градина. Наистина вчера това беше градината на Борис. А, още веднъж ви благодаря и се надявам да очаквате с нетърпение а, следващата година изданието на турнира. Thank you.